Siz gelin siz. siz. Evet. <gülüyor> Hayır, lafı dolandırmaya hiç gerek yok. Başarılı olabilmek için gerektiği yerde hayır diyebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Net bir şekilde. Hayır. Çok ilginç bir yaklaşım değil mi? Evet gibi olumlu görünen bir kelime yerine hayır gibi olumsuz bir kelimeyi söylemeyi öğrenmeliyiz diyorum. Özellikle bizim toplumumuz için öğrenmesi çok zor bir konsept bu. Düşünsenize yolda gidiyorsun... Birini çevirip soruyorsun şurayı biliyor musun diye. Eyvah artık öyle bizde bilmem diye bir cevap yok. Hayır diyemezsin. Öyle ya da böyle tarif edeceksin. Gidiyen gidiyen dörtün orta. Nerede? Ağabey o da ne? Gidiyen gidiyen orta yoktu. Bari ne yaptın? Kulundan yandan görünüyor. Evet bari ne yaptın görünüyor. Hele bir de yol tarifini soran turistse... Hey, I'm sorry. Uh, do you know where Taksim Square is? The Taksim Square. Taksim Square. Taksim. Square. Taksim Square. Yes. Taksim Square. Square. Square. Meydan mı? Meydan. Zorlamayın. Bilmiyorsanız hayır deyip geçin. Bilmiyorum. Turistse daha da kolay. No. Evet, hayır demeyi öğrenmemiz gerekiyor. Sadece adres soranlara değil, hayatta karşımıza çıkan pek çok şeye. Çünkü başarılı olabilmek için odaklanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu konsepti ilk kez bir konferansta duymuştum. 1997 yılında Apple'ın düzenlediği bir konferansta dünyanın dört bir tarafından gelen zeki beyinler, parlak programcılar, kod geliştiriciler toplanmış. Sahnedeki Steve Jobs'a sorular yağdırıyor. Şu meşhur Steve Jobs ama o zamanlar henüz o kadar meşhur değil, efsanevi hale gelmemiş daha iPhone, iPod gibi bir takım ürünler piyasaya çıkmamış. Hatta kendi kurduğu şirketten kovulmuş bir Steve Jobs var karşımızda. Tabii onu kovduktan sonra şirket yetkilileri çuvalladıklarını fark ettikleri için 7 yılın ardından tekrar geri çağırmışlar o başka. Yine de o konferans nedeniyle toplanmış olan gelişmiş beyinler ve biraz da şişmiş egolar en zor soruları ardı arkasına sormaktan hiç çekinmiyorlar. Adeta düşene bir tekmede sen vur mantığıyla soruların ardı arkası kesilmiyor. Neyse bu tür tiplerden bir tanesi şöyle bir soru soruyor. Sevgili Steve Jobs, çok parlak ve de etkileyici bir adam gibi görünüyorsun ama bazen ne konuştuğunu bilmiyorsun. Hani şu Open Duck diye bir şey vardı ya, ne oldu sahi o? Çeviriyi birebir yapmadım, üslubu da birazcık yerelleştirdim ama yani yaklaşık bu minvalde bir soru soruyor. Mealen Open Duck diye bir yazılım ürünü varmış, Steve Jobs da bu ürünü sonlandırmış. İşte ona kızan bu yazılımcı arkadaş da ona böyle bir soru yöneltmiş. Aslında iyi ki de yöneltmiş çünkü Steve Jobs'ın bu soruya verdiği sakin cevap hem bir hitabet dersi hem de iş dünyası için adeta bir yüksek lisans dersi niteliğinde. Hangi yaşta olursa olsun öğrenci, öğrenici olan herkes kendine ufak tefek bir şeyler çıkartabilir bu cevaptan. Çünkü genel olarak odaklanabilmenin önemi üzerinde duruyor. Odaklanabilmek, konsantre olabilmek için bazı şeylerden vazgeçebilmek gerekiyor. Diyor ki... And you know the hardest thing is you, when you think about focusing, right? You think well focusing is is saying yes, no. Focusing is about saying no. İnsanlar odaklanmanın odaklanılmak istenen şeye evet demek anlamına geldiğini sanıyor ama aslında bu anlama gelmiyor. Var olan 100 iyi fikre hayır demek anlamına geliyor. Ne yapacağınızı çok dikkatli seçmeniz lazım. Yaptığımız şeyler kadar yapmadıklarımızla da gurur duyuyorum. Yenilikçilik bin şeye hayır demektir. Bazı şeylere çok cazip de olsa, çok iyi bir fikir gibi de gözükse hayır deme cesaretini öğrenmemiz gerekiyor. Bunu sadece Steve Jobs gibi olabilmek ya da iş hayatında başarılı olabilmek adına söylemiyorum. Kendi küçük hayatlarımızda da geçerli bir prensip bu. Mesela hemen şu anda durun. Kendi durumunuzu bir inceleyin. Bu videoyu izlerken aynı anda başka neleri düşünüyorsunuz? Aklınızdan neler geçiyor? Mesela cep telefonundan izliyorsanız gelen WhatsApp mesajları, Instagram uyarıları sizin aklınızı nerelere götürüyor? Şöyle bir düşünün günde kaç kez cazip bir teklifle, ilginç gibi gözüken sorularla, konularla uğraşıyorsunuz? Ve bunlardan kaç tanesi sizi gerçekten ilgilendiriyor? 
Gerçek şu ki herkes sizin dikkatinizi çekebilmek için adeta yalvarıyor. Odaklanma gücünüzü emip kendi üzerine çekmeye çalışıyor. Oysa sizin bu gücünüz sınırlı ancak hayatta yapmak istediklerinize yetecek kadar. Paradoksal bir duruma soktum sizi yine. Çünkü ben de sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. O yüzden benim videolarım da dahil olmak üzere. Gerektiğinde ve işinize yaramıyorsa bu cazip tekliflere hayır demeyi öğrenin. Lütfen öğrenelim. Çünkü sosyal psikolog Susan Newman'a göre bu öğrenilmesi gereken bir yetenek. Hatta diyor ki bu doktor hayır diyememek sadece bizim suçumuz değil. Oh biraz rahatladık. Çocuklar doğdukları andan itibaren bu kelimeyi söylememek üzerine şartlanıyorlar. Hatta bazen hayır dediklerinde cezalandırılıyorlar. We're gonna make a covenant, Carl. Do you want to make a covenant? Oh. The word is yes, Carl. Yes! Yes! Yes! Yes! Yani bir evet kültürü içinde yaşıyoruz. Oysa tarihe baktığımızda bazı şeylere hayır diyebilme cesaretini gösteren insanlar sayesinde insanlığın ancak ilerleyebildiğini görüyoruz. Çünkü evet demek kolaydır. Kısa vadeli çözümler üretmemizi sağlar. Uzun vadeli hedefler için ihtiyacımız olan şey ise hayır diyebilmek. Kendimize bile. Oh no. No. No. No no no no no no no no no no no. Mesela almayı çok istediğimiz veya yapmayı çok istediğimiz bir şey var. Beynimizde binlerce evet, almalısın onu, evet evet yapmalısın onu diyen ses duyarız. Bunu duymak çok kolaydır. Bir tane de hayır ona ihtiyacın yok alma ya da böyle bir şey yapmana gerek yok diyen cılız bir ses. İşte o cılız sese bir amfi bağlayın ve sesi sonuna kadar açın. So why you say no? What? Say no. Kendinize hayır demeyi öğrendikten sonra başkalarına demeyi de öğrenmelisiniz. Kibar olmayın demiyorum. Hayır demeden hayır demenin yollarını bulun diyorum. Yaparsınız siz. Unutmayın bunu sizin için daha öncelikli olan başka bir şeye evet diyebilesiniz diye yapıyoruz. Paulo Coelho'nun da dediği gibi başkalarına evet derken kendinize hayır demediğinizden emin olun. Yine de birisi sizden bir şey istediğinde ona hayır demek kaba geliyorsa o zaman mesela... Şu anda bu benim önceliğim değil diyebilirsiniz. Şu anda başka bir evetle uğraşıyorum. Ya da kısaca şöyle söyleyin. Kendinize ve başkalarına hayır demeyi öğrendikten sonra üçüncü olarak kardeşiniz veya çocuklarınız başta olmak üzere başkalarına da hayır demeyi öğretin. Çünkü çocuklukta kazanılan neredeyse bütün kötü alışkanlıklar onların arkadaşlarına hayır diyememesinden kaynaklanıyor. Al şu sigarayı dene diye teklif ettiklerinde çocuğunuz ya da kardeşiniz büyük bir özgüvenle ona hayır diyebilmeli. Şu anda bu benim önceliğim değil. Şimdi tekrar edelim. Önce kendimize hayır diyoruz, sonra başkalarına ve en sonunda da herkese hayır diyebilmeyi öğretiyoruz. No. Bunu kolaylaştırabilmek için gelin sizinle yeni bir oyun başlatalım. Erkan yol açın evet hayır yarışması gibi bir şey. Hayır. Evet. Biliyorsunuz o yarışma Mehter Marşı ile başlar ve İzmir Marşı ile biter. Mehter Marşı ile geleceksiniz. Yerinize giderken İzmir Marşı ile gideceksiniz. Bu bilinçli yapılan bir tercih mi bilmiyorum. Ama dedik ya tarihteki yeniliklerin başkalarına hayır diyebilme cesaretini gösteren insanlar tarafından oluşturulduğunu. Rivayete göre içinde Mehteran bölüğünün de yer aldığı Yeniçeri Ocağı kurulacağı zaman Orhan Gazi Hacı Bektaşi Veli'ye gider. O da madem bunlar yeni asker o zaman yeni asker anlamında adları da Yeniçeri olsun der. Böylece hiç olur mu öyle şey diye düşünülecek bir dönemde üstelik de müzikli bir yenilik yapılmış olur ve dünyanın ilk 
askeri bandolarından biri kurulur. İşte çok da sembolik bir şekilde Statiko'ya mevcut duruma hayır diyebilmenin sonucu ortaya çıkan bu mehter müziği içinde hayır demenin yasak olduğu bir yarışmanın müziği haline gelmiş. Gelin biz bu yarışmanın kurallarını biraz değiştirelim. Yeni ve yenilikçi yarışmamızın kuralı sadece evet ve hayır cevapları verebilmek olsun ama tek bir evet hakkınız var. Say the other word. Gereksiz, dikkat dağıtıcı, önceliğiniz olmayan tüm sorulara istediğiniz kadar hayır diyebiliyorsunuz. Hatta Steve Jobs'ın önerdiği gibi çok cazip görünen güzel fikirlere bile hayır diyebiliyorsunuz ki bu en zoru. Ama bu zorluğu başarabilirseniz yarışmayı kazanıyorsunuz. Çünkü yarışmayı kazandıktan sonra elinizde kalan tek evet seçeneği sizin hayatınızın en önemli önceliği haline geliyor. O zaman duyduğunuz zilin sesini. Yeni hayatınız hayırlı olsun.